हे गाइस दिस इज़ गुंजन शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स केमिकल काइनेटिक्स इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट इन बीएससी इस यूनिट के साथ यदि आप एक यूनिट और कर लें तो पास तो आप गारंटी के साथ हैं क्योंकि ये यूनिट आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे कौन कौन से टॉपिक प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं सो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है देन इसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया हुआ है उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको ओनली इनकी हेडिंग्स बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे पढ़ना आपको खुद से है लैंग्वेज बहुत ही इजी है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसलिए मैं आपको ओनली टॉपिक के नेम्स बता रही हूँ और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊँगी सेकेंड इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर इसको ग्राफ से एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए इस चैप्टर में से न्यूमरिकल्स भी आ जाते हैं इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ न्यूमरिकल्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है जो आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में मैंने उनको नोटिफाई कर दिया है अलग से तो आप उन्हें पहचान लेंगे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ें इसमें फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थर्ड टेम्परेचर जिसके अंदर सब टॉपिक है आपका टेम्परेचर कॉफिशियंट इसकी डेफिनेशन भी आई हुई है यहाँ पर ये स्कैन अच्छे से नहीं हुआ है इसमें भी प्रीवियस ईयर लिख रहा है कि ये किस ईयर में आया हुआ है देन फोर्थ इसमें फैक्टर अफेक्टिंग है प्रेशर ठीक है फिफ्थ है कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स देन सिक्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और सेवन्थ और लास्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंसनट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन ये तीनों एक ही टॉपिक्स के अलग अलग नेम्स हैं और ये 2015 में आया हुआ है यहाँ पर इसको मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देन इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया हुआ है मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन है और नाउ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इसमें हम अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें पहली है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका डेरिवेशन 2015 में आया हुआ है तो इसको आप अच्छे से करें डेरिवेशन हाथ से निकाल कर ज़रूर देख लें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है ये भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है देन ये छोटा सा सब टॉपिक है विल हाल मीज इक्वेशन इसके बाद है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन इसमें टू टाइप्स तरह से होता है ये ये देखिए पहला है इसमें वेन बॉथ रिएक्टेंट आर सिमिलर और हैविंग सेम कंसनट्रेशन तो ये इस केस का डेरिवेशन है नाउ इसमें सेकंड केस है व्हेन बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट तो यहाँ पर ये इस केस का डेरिवेशन हमने रेट कांस्टेंट निकाला है इस कंडीशन में देन इसके बाद शूडो ऑर्डर रिएक्शन इसकी डेफिनेशन बहुत बार आई हुई है और इसका ये एक एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से करें 
अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके अंदर हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए जिसमें पहला मेथड है इंटीग्रेशन मेथड इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं तो मैंने एक एक मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सेकंड है वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड देन थर्ड है ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है थर्ड है हाफ लाइफ मैथड हाफ लाइफ मैथड सबसे ईजी मैथड है इसमें देन फोर्थ है ओस्ट वर्ल्ड आइसोलेशन मैथड ये आपको एक साथ सारे मैथड्स भी पूछ सकता है बड़े क्वेश्चन में और एक एक सिंगल मैथड कोई सा भी अलग से भी पूछ सकता है इसलिए आपको अच्छे से याद करना है एक एक मैथड विथ देयर नेम्स नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे लेकिन जब तक आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे तो उन नोट्स का कोई महत्व नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ और उनको समझा रही हूँ कि नोट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने हैं और किस तरीके से नोट्स पढ़ने हैं तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें आपको बीएससी से जुड़े हुए सारे नोट्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इन नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये नोट्स आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं पूरा सिलेबस कवर अप करते हुए नोट्स मैंने बनाए हैं इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें पहला है अरेनियस इक्वेशन ये इम्पॉर्टेंट है देखिए प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ भी है ये देखिए यहाँ पर ये निकलती है इसकी इक्वेशन फाइनल नाउ नेक्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें पहला है ग्राफिकल मेथड ये 2017 में आया हुआ है ये इसका सेकंड है बाय कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर ये फिर यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं देन है अरेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इसके पॉस्टुलेट्स थ्योरी है तो अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि पॉस्टुलेट्स भी आए हुए हैं एग्जाम्स में प्रीवियस पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो आपको इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मैंने सारे क्वेश्चन इन नोट्स में कवर अप किए हुए हैं देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है देन कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्पेयर मॉडल इसके पॉस्टुलेट्स हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी यहाँ पर ये पूरी इसकी थ्योरी लिखी हुई है देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सलूट रिएक्शन रेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी तीनों एक ही टॉपिक के नेम हैं अलग अलग किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आपको तीनों नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं फिर इसके पॉस्टुलेट्स हैं और ये है फिर डेरिवेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये इसका डेरिवेशन है देन ये आया है 2015 में क्वेश्चन आया है एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट एंड इक्लिबीरियम कांस्टेंट तो यहाँ पर आपको ये पूरा डेरिवेशन निकालना है इस क्वेश्चन के लिए देन कॉलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कंपेरिजन है नाउ एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इसमें हम कुछ मैथड्स पढ़ेंगे अलग अलग जिसमें पहला है पॉलरी मैथड स्पेक्ट्रो फोटोमैट्रिक मैथड कंडेक्टोमैट्रिक मैथड 
और ये आपके केमिकल कानेटिक्स के नोट्स ख़त्म इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको उस टॉपिक के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आप बीएससी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें थैंक यू फ्रेंड्स और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बाय बाय टेक केयर